Sziasztok! Üdvözlök minden hallgatót, ez itt a Megdesz Mentális Egészség podcastje, melynek célja, hogy az egyetemi hallgatók mindennapjait, érzelmi, pszichológiai és társadalmi jólétét segítse elő. Én Balog Virág Ágnes vagyok, végzős pszichológus, vendégem pedig Visnyei Emőke. Szia Emőke! Sziasztok! Még mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, röviden bemutatnálak a hallgatóinknak, akik esetleg nem hallottak volna még rólad, akik meg hallottak rólad, annak meg nem árt egy kis frissítés. Szóval te szociális munkás vagy, logoterápiai személyiségfejlesztő és tanácsadó szakember és művészetterapeuta. Jelenleg egy átmeneti szálon dolgozol, többnyire mentális problémákkal küzdő otthontalanokkal, ahol a tanulmányaidat, mindenféle megszerzett tudásodat, ha jól tudom, integrálva próbálod alkalmazni, igyekszel alkalmazni. Ahogy jól láttam, újságcikkek, tudományos publikációk szerzője vagy, melyekben a logoterápia, a művészetterápia és a szociális munka kapcsolatáról írsz. Javíts ki, hogyha valamit rosszul mondtam. Tökéletes. Tökéletes, örülök. Szuper. Hát... Ö- akkor ahogy a korábbiak, így a jelen adás is lényegében egyetemista perspektívát vesz fel, azonban már nem az egyetemi létel járó gyakori nehézségeket és megküzdési stratégiákat helyezi a középpontba, hanem ahogy el is neveztük, a készülődő felnőtt kort, a jövőt, a jövőnket. És hát akkor fel is tenném az első kérdés neked emőke, egy kis bevezetőként általánosságban beszéljünk arról, hogy hogy mit gondolsz, hogy milyen módon gondolkodunk a jövőnkről? Különösen tényleg egy olyan időszakban, amikor magunk mögött hagyunk több év bevált és megszokott rutinját, és elérkezik az a pont, amikor belevághatunk a nagybetűs életbe, elkezdődik valami új. Te mit látsz, illetve hogyha van saját élményed erről, akkor szívesen hallgatnánk. Nagyon, nagyon nehéz a kérdés. <gül> hogy régen voltam egyetemista, um, illetve azt is uh, így el tudom magamnál mondani, hogy én az egyetem éveim alatt is dolgoztam. Tehát, hogy nálam így igazából az volt, hogy munka mellett végeztem el az alapképzést és a mesterképzést és a művészet és a logoterapiát is. Mm. Tehát, hogy én, én a kettőt így párhuzamba vittem, viszont van bizonyos szempontból rálátásom, mert hogy sok uh, fiatal jár hozzám gyakorlatra, a mai fiatalok helyzetére is, én azt gondolom, hogy nem könnyű. És nem csak annyiban nem könnyű, hogy az anyagi dolgok miatt, vagy a társadalmi, politikai dolgok miatt, hanem, hanem azért sem könnyű, mert hogy valaki bekerül egy iskolába 18 évesen egy egyetemre. Mert hogy ő azt szeretne lenni mondjuk pszichológus, mm. vagy, vagy szociális munkás, és elvégez öt évet, és hogy mennyire találkozik a gyakorlattal. Uh-huh. Mennyire találkozik a nagybetűs élettel. Vagy hogy van egy álmom, hogy mondjuk szociális munkás, vagy pszichológus legyek, és vajon az a foglalkozás, amit én kitaláltam saját magamnak, azzal igazából mennyire vagyok uh-huh. önazonos. És ez az egyetemi évek alatt kiderülhet. Az a jó dolog, hogyha az ember dájon arra, hogy igen, ez a mm. szakmám, és akkor én ezt szeretném csinálni, és akkor tovább képződöm, ilyen helyekre próbálok elhelyezkedni, de mi van akkor, hogyha nem? És ilyenkor nagyon fontos uh, meglátnunk az értelmet. Hogyha nem, ha én rájövök arra, hogy én nem vagyok alkalmas pszichológusnak, uh-huh. mondjuk, vagy szociális munkásnak, hogy az én első szakmám, hogy akkor már magamból indulok ki, hogy kereskedő vagyok, akkor ennek az egésznek a három évnek, öt évnek, x évnek meg tudjam látni az értelmét. És meg tudjam találni azt a hivatást, amiben én otthon vagyok. Amiben én otthon érzem magam. Tehát, hogy én például úgy, úgy léptem be a szociális szféle, hogy én Elvégeztem egy eladói szakmunkást, és utána leérettségiztem, és akkor én teljesen mehetnő gyermek otthonba elkezdtem el dolgozni. És akkor én ráéreztem azt, hogy, hogy én a szociális területen vagyok otthon. Azt, hogy melyik ellátásban, hogy gyerekekkel, idősekkel, fogyatékkal élőkkel vagy hajléktan, én azt még nem tudtam, csak azt, hogy nekem itt kell lennem. És így, így kezdtem el magamat képződni. Tehát, hogy én, én igazából a fiataloknak azt tudom mondani, hogy, hogy ne kössenek kompromisszumot, hogy próbálják megtalálni maguknak azt a helyet, a vatást, 
amiben otthon érzik magukat. Akkor jól gondolom, hogy lényegében a készülődő felnőtt kor nem feltétlen az egyetem végezetével indul el, hanem sokkal inkább már pont ott az elején, már pont akkor, amikor már az egyetem mellett is van lehetőségünk munkát vállalni, megtapasztalni azt, hogy miben vagyunk jók, akkor is ott a lehetőség, hogy, hogy megtaláljuk azt a helyet, ahol jól érezzük magunkat, és hogy tulajdonképpen az egész időszak ehhez, vagy erre van fenntartva, hogy ezt a készülődő felnőtt kort úgymond maguknak kiépítsük, és, és ne akkor kelljen szembe találkoznunk ezzel a ponttal, amikor diplomázunk, és akkor úgymond, mintha elkezdődne az a nagybetűs élet. Hát igen, szerintem egyébként jobb esetben ez, ez ennek így kellene lennie. Hát, mert hogyha most, ha főleg az olyan szakmáknál, amik gyakorlatorientáltak, tehát, hogy nagyon fontos az, hogy az öt év után, hogyha valaki elvégez egy egyetemet, és kikedül, akkor ne, akkor jöjjön le, hogy úristen. Mert hogy az, az azért egy trauma, és azt úgy, úgy tudni kell feldolgozni, és az visszavághatja az ember. Tehát, hogyha ebbe az öt évbe le tud arra jönni, hogy igen vagy nem, vagy mi az igen, és mi az, ami nem, vagy, vagy azt, hogy már benne tud jelni, hogy jó, nekem ez nem, de viszont ebbe a hivatásba igen, de ezt viszont tudom integrálni, tehát mondjuk a pszichológia, meg a szocmunka is egy ilyen ö, hivatás, akkor az ilyen, az segítség tud lenni. Nagyon egyet tudok érteni, illetve tényleg azt gondolom, hogy a bizonytalanság, meg így a lehetőségek sokasága, a választás nehézsége, meg egyáltalán a választás kényszere, az nem csak az egyetem végezetével van jelen, hanem már közben is igazán ott van, akár annak a nyomására, hogy már közben sem találjuk feltétlenül a helyünket ott, és, és szeretnénk megtalálni a helyünket, szeretnénk jól dönteni, nem szeretnénk csalódni, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon gyakori érzés, amikor szinte egyből szeretnénk valami jót, egyből szeretnénk a saját helyünket megtalálni, Viszont azt tudom neked mondani, hogy a csalódások is hozzátartoznak az élethez. Az a lényeg, hogy én csalódok valamiben, akkor abból hogyan lépek ki, hogyan lépek fel. Hogy ezt, ezt tudni kell jól integrálni. Van esetleg ilyen saját élményen egyébként, amikor azt érezted, akár az egyetemi időszakban, hogy, hogy te abban a pillanatban csalódtál, magadba zuhantál, és hogy ebből nincs kiút, aztán pedig mégis egy más szemlélettel új szint nyerte az adott történet? Hát az egyetemi életben nagyon nem. Mert én tudtam, hogy ezt akarom csinálni. Mm. Tehát, hogy én mögöttem már volt egyfajta gyakorlat, hogy te a, a, a szakmában, a hivatásban igen. És uh, nekem így, így vannak ilyen példaképeim. Például uh, nagyon szerettem nézni a Albert Schweitzer életéről szóló filmet. Mm. Vagy Néri Szent Fölöp életéről a Mennyországot választom mm. című filmet. És igazából nekem ezek a nagy emberek sok erőt adtak. Hogy igen, és hogyha valamit az ember el akar élni az életében, ott vannak nehézségek, és ezekkel a nehézséggel tudni kell megküzdeni. És, és a megküzdés az nagyon sok esetben egyébként tényleg csak annyi volt, hogy a lelkismertem szerint csináltam azt, amit csináltam. Ha jöttek baldon is a sárkányok, jobbdon is a sárkányok, én akkor is mentem előre, mert hogy, tehát hogy olyan Viktor Frankl is mondja, hogy a lelkismert által irányított élet az igazán személyes élet. És nekem ezek a mondatok, ezek a gondolatok, ezek az életek, ezek elmogán nagyon sokat segítettek, amikor a nehéz helyzeteken át tudjak lépni. Hát nem titkom egyébként, hogy ebben a beszélgetésben nagyon szerettem volna a logoterápiás énedet előhúzni, és hát nem vagyok benne biztos, de hogy ezért jó lenne szerintem, hogyha picit így bemutatnánk akár néhány szóban Frankölt, akár a logoterápiát, azért, hogy, hogy a hallgatók is tudják, hogy pontosan milyen szemléletmódból szól az te meg, amikor, amikor ezeket a gondolatokat behozod. Elég csak néhány mondat van. Logoterápia és egzisztencianalízis, az a harmadik Bécsi pszichoterápiás irányzat, ami a holokausz túlélt Viktor Frankl nevéhez fűződik. Nagyon nehéz ezt néhány szóban bemutatni, mm. hát ő igazából azt mondja, hogy az életnek feltétel nélkül értelme van. És hogy van ugye a maszlói szükséglet piramis, ami belegalóra tesszük az alapszükségleteket, 
és ő azt mondja, hogy azt, hogy az ember értelmesen éljen, tehát azt érezze, hogy az életének van értelme, az ugyanolyan alapszükséglet, mint az étkezés vagy a ház. És igazából, ha, ami engem nagyon megfogott a logoterápiában, inkább akkor erről beszélnék, az azt, hogy a korunk emberéhez szól. Tehát a korunk neurózisára ad igazából választ. Tehát az emberek az unalom a kétségbeesés és két végletek között vannak. Egy abszolút felgyorsult, digitalizált világban élünk, és a logoterápia így megállt, mond, hogy nézz magadba, nézz a másra. Tehát ahogy a Martin Buber is az egzisztenciál filozófus mondja, hogy én és te az egyenlő mi. Mm. És uh, nekem a logoterápia a legemberibb, terápiás szemlélet, az egyik legemberibb, mondjuk így, azt tudom neked mondani. És mindenkinek azt tudom mondani, hogy, hogy olvass el Viktor Frankl-nek a nagy művét, az, és mégis mondj igent az életre, hiszen ő holokauszt túlélt zsidó pszichiáter, és abba azt írja le, hogy igazából ő hogyan tudott, és mégis igent mondani az életre, az őt ért szenvedések közepette, ugyanis ő a koncentrációs táborban ugye elvesztette a családját, és mégis fel tudott állni, és meg tudta csinálni. Köszönöm, hogy bemutattad a, a logoterápián. Jó héjban, <gül> igen, igen, és hát jól tudom, hogy ez neked abszolút így a szemületmódodnak az alapját képezi. És én ki is emeltem egyébként egy idézetet Frankl-től, ezt mindjárt fel is olvasnám. Ugye ő azt mondja, hogy az ember számára elsődlegesen a világ a fontos, a világ, amelyben értelmes tetteket akar végbevinni, amelyben meg akarja élni a szépet, a jót és az igazat. Hát, hogyha jól gondolom, akkor te ezzel teljes mértékben egyetértesz. Viszont az jut ilyenkor eszembe, hogy, hogy vajon milyen lehet ez az értelmes tett, vagy hogyan lehet ezt elérni, hogy ha azt mondjuk, hogy, hogy tényleg a értelmes tettekkel, az értékekkel, felruházott tettekkel tudjuk igazán beteljesíteni az életünknek a célját, akkor azt hiszem, hogy ez egy, ez egy nagyon nagy válasz arra, hogy hogyan is uh, jussunk ki ebből a fajta neurózisból, amiből élünk, de hogy, hogy ez mégis azért ez egy nagyon nagy feladat, és, és nagyon nagy felelősség is akár megtalálni, és nem gondolom azt, hogy ez annyira egyszerű volna. Hogy mitől éljük az életünket értelmesen? Igen, és egyáltalán mi lehet ez az értelmes tett? Én azt gondolom, hogy uh, ami az értelmes tett, ez nagyon nehéz, mert kinek mi az értelem. Mm. Tehát, hogy ez ilyen relatív fogalom, illetve az, hogy nem szeretnék determinisztikus lenni, hogy akkor hogy most megmondom a tutit. Nem tudom a tutit. Nem tudom, hogy mi mitől értelmes. Azt gondolom, hogy egy értelmes tett az én paradigma rendszeremben a semmi esetre sem öncélú. Tehát nem uh, arról szól, hogy uh, akkor én most mit tudom, én szeretnék nem tudom mi lenni, vagy nem tudom miket szeretnék, hanem, hogy én egyszerűen szeretnék jót tenni emberekkel. Azt szeretném, hogy, hogy az emberek boldogok legyenek, mert hogyha az emberek boldogok, akkor az rám is hat, vagy hathat. Igazából ezt sokkal nekem egyszerűbb gyakorlati szempontból uh-huh. megfogni. Ugye én művészetterápiát csinálok hajléktalanokkal, és én a művészetterápiában képzőművészes terápiás eszközöket használok. És nagyon sokan gondolhatják azt, hogy hajléktalanok, akiknek nincs egzisztencia, úgymond egzisztenciájuk, házuk, lakhatásuk, egy átmeti szállon van megoldva, pszichiátri betegséggel is kezdődik, stb. akkor miért rajzolnak? Ez egy értelmetlen mm. dolog. Mert hogy sokkal inkább a többségi társadalom elfogadott materiális értékek felé kéne inkább tolni, hogy menjen el dolgozni, vagy menjen el megfelelő pszichiátri betegek otthonába, én meg rajzoltatom őket. Tehát, hogy ez, hogy akkor ez hogyan is van ez így. És hogy én azt gondolom, hogy azzal, hogy én rajzoltatom őket, és hogy azok a rajzok a megbeszéléseken úgy vannak minősítve, bár a művészetterápia minősítés nélküliségről szól, de mégis amikor megbeszéljük, akkor azért mindenki elmondja az érzését azzal kapcsolatban, hogy mi mit gondolnak a rajzoktól, felemeli őket. Mert ez alapvetően ilyen pozitív visszajelzéseket adnak. Tehát az a fajta alacsony önértékelés, 
amikben ők élnek, az alacsony önértékelésük elkezd megnövekedni. Elkezdenek magukban hinni. Elkezdenek tovább lépni. Elkezdenek egymással beszélgetni. Tehát, hogy a hajléktalanság az egy kapcsolati probléma is. És alapvetően így tudjuk, így is lehet őket pontosan azokhoz a materiális dolgokhoz könnyebben hozzásítani, ami a többségi társadalom el elfogadott. Tehát aminek értelme van, az ez. Hogy ezt az eszközt bevetem, mert hogy csak kogni simán kognitív terápiás eszközzel mondjuk egy nagyon traumatizált ügyfelet nagyon nehéz egy megszólítani. Uh -huh. Meg ki is vagyok én, hogy megmondjam neki a tutit az, az ő életében, mindenki csak saját maga tudhatja. Tehát az, hogy minek van értelme, vagy minek nincs, ezt igazából az egyénnek kell rájönnie, de hogyha viszont értékeket akarunk megvalósítani, és a logoterápia az értékekről is beszél, három értéket sodor fel az alkotói élmény és beállítódási érték, akkor viszont nagyon kell tudnunk el, hogy ez nem viszont nem öncélú. Szerintem legalábbis. És szerinted minden szakmában, minden foglalkozásban meg lehet találni azt a pontot, amikor, amikor valami olyat teszünk, ami nem öncélú, hogy, hogy olyat tudunk tenni, ami másokat szolgál, ami szépet teremt. Szerinted minden egyes foglalkozásban ez megmutatkozik? Szerintem igen. Tehát, hogy a, a Bibliában is van egy olyan mondás, ezt Jézus mondja, hogy szedest fele barátodat, mint önön magadat. Tehát, hogy ebbe két dolog van benne, az, hogy szeressük a fele barátunkat, de az is benne van, hogy szeressük mm. magunkat. De hogy ez, ez csak így tud megvalósulni. Ez annyira biztató gondolat, hogy nem kell, hogy valaki, nem is tudom, orvos legyen, nem kell, hogy hatalmas attrakciókat csináljon az életében, hanem bárki a maga szintjén képes tulajdonképpen abból a pozícióból értéket teremteni, ahol éppen van, csak a megfelelő kapaszkodókat kell, hogy a saját egyéni szintjén megtalálja, hogyha jól gondolom. Igen, tehát, hogy ez egy nagyon jó példa az, amit én szoktam mondani a hajléktalan ügyfeleknek, ezt nekem a kiképzőterapeutám mondta, ez egy szupervíziós csoporton, és ezt mindig mondogatom utána nekik, az ügyfeleknek is, hogy ugye a hajléktalanság az egy nagyon erős társadalmi probléma. Alapvetően negatív a megítélésük társadalomnak a hajléktalanságról, viszont a, a hajléktalanok azok rendelkeznek egy nagyon erős értékkel. Azt, hogy az őket ért traumák ellenére, és meg tudtak maradni embernek. Azt, hogy fel tudnak mutatni egy olyan értéket, hogy mondjuk az én ügyfeleim meg tudnak élni akár 27 ezer forintból is. Mm. Tehát nem szeretnék általánosítani, nem mind, de a többségük igenis én 20 éve dolgozom hajléktalanokkal. És ez egy nagyon-nagyon fontos érték. Mi lenne akkor, ha itt most lenne egy nagy földrengés, és tegyük fel, romokba dőlne Budapest, akkor mi mit csinálnánk? Hogy szerintem ez, ez egy nagyon fontos érték, és, és az a gond, hogy ezt nagyon sokszor nem látják az emberek, és ezért kell megmutatni ezeket az értékeket, amikkel ők rendelkeznek. Én azt hiszem egyébként ez általánosságban is ráhúzható az egymás felé irányuló szemléletmódra, hogy, hogy talán nagyon sokszor sokkal kevesebb értéket és kincset nézünk ki a másikból, mint amennyi igazán tényleg benne van. Annyira jó lenne egy olyan társadalomban élni, ahol igazán tényleg mernénk egymáshoz közeledni, és mernénk felfedezni egymásnak a kincseit, mernénk időt szállni, energiát, és... És tényleg nem csak akár egymásét, hanem a saját magunk kincseit is. Én azt hiszem, hogy ebben a készülődő felnőtt korban nagyon fontos az is, hogy magunkra jól tudjunk tekinteni, hogy a saját kincseinket fel tudjuk jól fedezni. Persze azt hiszem, hogy ebben nagy segítség az, hogyha olyan közeg van körülöttünk, akik ezt tudják biztosítani, erősíteni, kiemelni ezeket, de azért mégis jó, hogyha van egy ilyen belső egészséges viszonyulásunk saját magunkhoz. Nem tudom, te mit gondolsz erről? Én azt gondolom, hogy ez alap. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy saját magunkat ne bántam, <gül> hogy szeressük magunkat. És pontosan ez az, amit én így hiányolok, és néha is szoktam nézni, hogy így a mai mobiló, túl mobilos világban is, hogy egymás mellett ül mondjuk család, vagy barátok, és mindenki a telefonát nyomkodja. Vagy ami így ezek a közösségi médiában is megjelenik, ami talán Egyre rosszabbul vagyok, hogy olyan csúnya kommentek. Mm, igen. Pont múltkor mondtam, ez egy kis minősömnek mondom, figyelj, nekem az a kérdésem van, hogy amit ezek az emberek bekommentálnak x embereknek, 
bármire, és mondjuk nagyon negatívak, és most akkor finom <gül> magamat, hogy ezt vajon a szemébe meg mm-hmm. kell mondani. Tehát azt gondolom, hogy azt, hogy meglássuk egymás értékeit, ahhoz találkoznunk kell egymással. Mm. És nem feltétlenül a média, a média az internet segítségével, ez is nagyon jó, meg pontos, hasznos, hanem a az emberi találkozások igenis kellenek. És nem csak az emberi találkozások, nagyon fontos találkoznunk például a természet. Mm. Hogy megismerjük a természet adta csodákat, hogy el tudjunk csodálkozni azt, hogy, hogyha igazából az ember energetizálni akarja magát, akkor az a tényleg a legjobb hely az az erdőben való. Mm. Hogy, hogy ezek nagyon kellenek, hogy a, és ezek mellett még az is, hogy a, a rohanó világban meg tudjunk állni. Igen, ezt a teljes mértékben egyet tudok érteni. Ö, illetve hát még az jut eszembe, hogy, hogy tényleg találkozni akár önmagunkkal. És nem tudom, hogy te mit gondolsz, hogy azáltal, hogy találkozunk önmagunkkal, akár magunkba fordulunk egy kicsit a természetben, csendet tartunk, kicsit visszavonulunk, hogyan tud segíteni nekünk abban, hogy egy olyan jövőt tudjunk magunknak megálmodni, amire egy lényegében úgy mélyen vágyunk. Tud ebben ezt segíteni nekünk? Nekem a természet abban segít, hogy, hogy kitisztuljak, hogy a gondolataimat rendezni tudjam. Azt, hogy a legfőbb vágyainkat teljesítse, az abban nem tud. Hmm. Nekem nem tud, mert hogy ott a függ, hogy milyen vágyaink van. Hmm. Tehát, hogy ez, ez is ilyen relatív dolog. Van, hogy magamban meg tudjam találni a békét. Az, hogy rendezni tudjam a negatív gond... ki tudjam űzni a negatív gondolataikat, hogy pozitív energiával tudjam magamat felvértezni. Mm. Nekem ebben tud segíteni a, a természet. És mit gondolsz egyébként, képesek vagyunk úgy önazonos életet élni, hogyha tulajdonképpen nem találkozunk önmagunkkal, hogyha nem adjuk meg magunkat ezek, ezeket az időket? Hát az a kérdés, hogy ki vagyok én. Tehát, hogy ha én nem adnék magamnak én időt, ha én folyton futnék, akkor, és nem figyelnék magamra, hogy most akkor állj, és hm, nézd magadra, és uh, újból keretezted mm-hmm. magadat, tehát így a határok húzása, akkor valószínűleg felörlődnék. Én azt érzem, hogyha én így élnék, akkor én elő vagy utóbb tönkre mennék. Azt, hogy ki ezt hogyan élni, meg azt nem tudom, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos uh, saját magunkat is látni, saját magunkra is ránézni. Kilépni önmagunkból, ránézni, hogy nézd, akkor ezt most jól csináltad, vagy nem. És, és itt, ami a legfontosabb, az, hogy belátni a hibáinkat. Hogy ezt most így eldöntöttem, de is legközelebb lehet, hogy másképpen csinálnánk, vagy, vagy akár kellő humorral hozzáállni saját mm. magunkhoz. Szerintem ez is nagyon fontos. A humor ö, szokott neked segíteni ebben? Hát én diszlexiás vagyok, ezt így mm-hmm. álltam neked mondani, és mondjuk amikor nagyon fát vagyok, és idok valamit, és másnap kipihenten elolvasom, akkor, akkor néha nevetek magamon, mm-hmm. de hogy ez, ez másképpen nem megy. És a humor az, meg a nevetés, az energiát az jó mm-hmm. Igen, nagyon ezt veszem ki egyébként, hogy a különböző helyzetekhez, akár a magunkhoz való hozzáállás, az, hát az kulcsfontosságú ezekben a helyzetekben, meg akár az egész életünkben is egyébként, hogy hogyan építsük, vagy hogyan tekintünk, akár tényleg így a mulasztásainkra, csalódásainkra, akár így az apróbb hibáinkra, és hogy mennyire fordulunk magunkba, mennyire bántjuk akár önmagunkat. Hát ez nagyon-nagyon sok energiát el tud venni. Nekem az egyik ismerősöm mondta azt, hogy hát ő igazából nem tud veszíteni. Én erről azt gondolom, hogy aki nem tud veszíteni, az világ életében vesztes lesz. Mert hogy ha én szeretnék valamit, és el tudom fogadni, hogy ezt nem kapom meg, akkor ki tudnak nyílni más alternatívák. Mert hagyom, hogy ki nyíljanak, mert el tudom engedni azt, amit lehet, hogy nagyon szerettem volna, és így meg tudok akár nyerni magamnak dolgokat. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek ilyen nagyon fontos dolgok, hogy önmagunkra hogyan tudunk rálátni, hogy mit tudunk elengedni, mit nem. És persze nem kell mindent elengedni, de hogy a józanésznek megvan a maga határa, hogy, hogy valamikor, valamikor igen. Még azon gondolkodom egyébként így beszélve az értelem megvalósításáról, hogy 
hogy mit gondolsz, hogy szerinted minden egyes emberben ott a vágy arra, hogy az értelmet megvalósítsa? Minden ember szeretné ezt elérni az életében? Ez mindenkinek fontos lehet? Igen, tehát én, én azt gondolom, hogy, tehát, hogy mindenki okkal születik a földre. Tehát, hogyha úgy vesszük, hogy a jó Isten véletlenül nem ad senkinek se életet, és mindenkinek célja van ezen a földön, és, és azt, hogy megtalálja-e, vagy miképpen éri az életét, az, az teljesen egyéni. De szerintem egyébként a legfontosabb, ha úgy veszük a mentális egészségünk alapja az azt, hogy az életünket értelmesnek tudjuk meg. És ha az életünket értelmesen éljük meg, akkor el tudjuk fogadni a szegénységet, el tudjuk fogadni a gazdagságot, el tudjuk fogadni az élethelyzeteket. Tehát de, de, volt egy, van egy kérdői valogoterápiában, ez az életcél kérdőjük, uh-huh. és én ezt felvettem hajléktalanokkal is, és nagyon féltem ettől a kérdőjüknek az eredményétől, meg, meg magától az egész kérdőjüktől, és akkor egy pszichológus, aki magyarosz, magyarra validálta ott, ott azt a segítséget, hogy nyugodtan lekérdezhetem, csak hogy mi a célom ezzel. Ezt kell tisztázni, és számomra nagyon világosan vált a kérdői eredményéből kapcsolatban, hogy azért, mert valaki mondjuk hajléktalan létmódban él, attól még az életére tekinthet értelmesen. És hogy az, hogy valaki az életét értelmesen élje, az nem feltétlenül anyagi javak vagy egzisztencia a függvénye, hanem az egy lelki beállítódás. De szerintem azt, hogy az élet adta nehézségeket meg tudjuk oldani, ahhoz nagyon fontos azt, hogy mi az életünket értelmesnek tudjuk meg. Akkor ez már egy ilyen kiinduló pontja kellene, hogy legyen annak, ahogy tekintünk így a mindennapjainkra, még hogyha akkor is, hogyha ha azt érezzük, hogy most semmi értelme, semminek minden fejünk fölött van, és, és egyszerűen ilyen kilátástalanak találjuk a helyzetet, úgy érezzük, hogy nem vagyunk akár a helyünkön, számos lehetőség, mégsem egyiket sem látom, és érzem annak, hogy ez nekem való, de hogyha közben meg mégis azon gondolkodom, és azt veszem alapul, hogy de hogy ez az állapot, ez a lét maga értelmes, akkor ez egy erőforrás tud lenni? Szerintem, igen. Akkor ez egyfajta beállítódás, és hogy elég lehet a létünket értelmesnek tekinteni, és nem tudom, hogy egyébként ez magában foglalja azt, hogyha különböző helyzetekben keressük meg az értelmet, vagy akkor ehhez tudunk-e nyúlni, hogy könnyebb legyen utána minden egyes helyzetben megtalálni így az értelmet. Én azt gondolom, hogy ha az alapbeállítódásunk az, hogy az életemnek van értelme, akkor a múltban elszenvedett ilyen élethelyzetekben is meg fogjuk látni az értéket és az értelmet. Nekem is volt az életemben nehéz időszakok, amikor tényleg nehéz volt, amikor az itt és most nem engedte meg azt, hogy nagyon pozitívan tudjak gondolkodni. De éltem az életemet, tehát, hogy, hogy vittem tovább a dolgaimat, és visszanézve most, arra az időszakra életem egyik legszebb időszaka. Hmm. Tehát most itt ezen el is gondolkoztam, hogy mert, hogy olyan sok emberrel tettem jót, olyan sok értéket valósítottam meg, és semmivel nem lettem kevesebb. De itt mondjuk nálam bejön azért nagyon erősen a vallásos szemlék. Hmm. Tehát, hogy én keresztény értékrendszerint próbálok élni. Azért mondom, hogy nem, nem mondom azt, hogy élek, mert hogy azért vannak hibáim. Mindenkinek. Azért mondom azt, hogy próbálok élni, és ez is nekem nagyon sokat segített, hogy na de talán a jó Isten velem van. És ilyen nagyon jó érzéssel tölt el, hogy ha arra az időszakra visszagondolok, hogy nehéz volt, nagyon nehéz volt, és nem gondoltam volna, hogy pár év múlva én azt fogom mondani, hogy életem egyik legszebb időszaka az, de tehető vissza egy ilyen kapaszkodó is lehet ez akár, hogy amikor benne vagyunk egy ilyen akár döntésképtelenségben, akkor lehetséges, hogy utólag visszagondolva pont ezek a pontok lesznek azok, amikre úgy gondolunk vissza, hogy hát ezek azok, amik a leginkább építettek engem. Igen. A logoterapia szemléletű segítőim attitűd is az nem azzal foglalkozik, ami nincs, hanem azzal, ami van. Hiszen megpróbáljuk azokat a pozitív értékeket, energiákat, emlékképeket előrehozni, amik tényleg energiát adhatnak a, az embernek arra, hogy, hogy felálljon, hogy tovább menjen az életben. És ez nagyon-nagyon fontos. Azt, hogy, hogy az életünk nehézségeiben meglássuk a, a fényt. Minden 
körülmények között meg lehet látni ezt a fényt. Lehet, hogy vannak olyan élethelyzetek, uh-huh. amikor az ember úgy érzi, hogy én most nem látok semmit, de akkor arra van ott a segítő, arra van a barát, aki segítsen ebben. Én ezt el tudom fogadni, hogy az ember lehet úgy, hogy, hogy én most azt érzem, hogy, hogy nekem most minden, minden negatív. De ha van, vannak ott mellette olyan emberek, akik segíthetnek neki vinni a keresztet, ahogy Jézusnak is segítették, mm. akkor elő vagy utóbb ott lehet a fény. Igen, nagyon egyet tudok érteni, hogy nem kell, hogy mindent egyedül megoldjunk, és mekkora nagy dolog az, hogyha vannak barátaink, ha ott a családunk, vannak olyanok, akik szeretnek, illetve hát eszembe jut az Isten kapcsolatunk is. Mit gondolsz egyébként erről? Ez mekkora erőforrás tud nekünk lenni, akár abban, hogy a jövőnkről gondolkodjunk, hogy jól tudjunk gondolkodni a jövőnkről, akár saját magunkról? Szerintem nagyon fontos az Isten kapcsolat, és nagyon fontosak a, a bibliai példázatok. Mostanában gondolkodtam el azon, hogy Jézus volt talán az első irodalom terapeuta példázatokban, <gül> és élő szóval mondta. Szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy egészséges Isten kapcsolatunk. Nekem legalábbis fontos, de én el tudom fogadni, ha valakinek nincs, vagy azt mondja, hogy nem, bár nagyon sokszor találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondták, hogy nem, de mondtam, hogy szerintem te az Isten titkos csapatához tartozol. Én azt gondolom, hogy nem az, aki mondja, hanem az én, aki cselekszi. És utána még minden döntés a könyödülő Istené. Tehát bibliai példázatok tudnak erőt adni, illetve ami nekem például erőt ad, így az Istenhez való kapcsolat, és ami nagyon szorosan, és logoterápiás is, az a lelkismertemmel való kapcsolat, a lelkismertemmel való folyamatos dialógus. Azt, hogyha egyszer majd eljutok oda, hogy odállok a Jóisten szín elé, akkor el tudja mondani, hogy én próbáltam, nem mindig sikerül, de próbáltam, és, és nekem ez a legfontosabb. Sokszor gondolsz egyébként erre a képre, miközben benne vagy akár így a saját feladataidban? Igen. Tehát, hogy van is egy ilyen kérdés az életszer kérdőiben, hogy ha már ma kéne halnod, akkor az életedet értelmesnek tudnád de és, és egyébként igen. Illetve, ami így mostanában így bennem van, az a szegény Lázár történet. Mm. Amikor szegény Lázár meg a gazdag ember, hogy néha érez, érzem magamat szegény Lázárnak is, de azért érzem magamat gazdag embernek is, és nem szeretnék abban a hibába esni, amiben a gazdag ember. Én a talentumjaimat azért... Igen, és szétszódom, és nem csak morzsákat adok a szegény lázároknak, hanem próbálom jól akatni őket. Milyen szép ez a gondolat, és nagyon egyet tudok érteni, hogyha vannak kedvenc igéink, vannak olyan szakaszok a Bibliában, amiknél azt érezzük, hogy ez nekünk szól, akkor azok nagyon nagy erőforrások tudnak lenni, akár a könnyebb, nehezebb helyzetekben, amikor azt érezzük, hogy hát Isten nekünk szól ezeken az igéken keresztül, pont nekünk, és ez pont a mi személyünkhöz szól. És még akkor az a kérdés jut eszembe, hogy emőket te hogy látod a jövőt ebben a rohanó világban? Ugye te is kiemelted, hogy itt kütyűzünk, itt rohanunk szinte saját magunktól itt az életben, és hogy ebből a perspektívából te mit látsz egyébként most? Na, mi van benned? Hát nem vagyok jós. És azt mondom, hogy ez itt és mostban élünk. Akkor én azt mondom, hogy a logoterápiás szemléletű életre olyan nagy szüksége van, a mai emberiségnek, mint egy éhezőnek, egy szomjazónak, egy szelet kenyérre, vagy egy pohár vízre. Mert én azt érzem, hogy ez az anyagias szemlélet, ami körülveszi a világot, ez igazából el is fogyasztja a világ. Mm. És azt nagyon sokszor nem látják az emberek, vagy nem tudom, hogy látják el, hogy a legfontosabb dolgokat, azokat nem lehet pénzen megvenni, azok nem lehet státusztal mm. megvenni, azokat kapjuk az élettől. Úgyhogy én azt, azt üzenném a fiataloknak, hogy fontos az egzisztencia, fontos a pénz, de a, a legfontosabb az az, hogy próbáljanak meg önazonosan, de mindenek előtt a lelkiismertük szerint élni. Hát ez egy gyönyörű végszó volt. Emőke, nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát a hallgatóinknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. A továbbiakban a Megdesz platformjain tájékozódhattok, kérdéseiteket, hozzászólásaitokat írjátok meg nekünk a komment szekcióban, vagy e-mailen a megdeszirodakukac.gmail.com címre. 
Sziasztok! Sziasztok!